Szczęść Boże, Adam Ślusarski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Stan Bezpieczeństwa Państwa. Kontynuujemy rozmowę z panem profesorem Mieczysławem Rybą, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że nie można być na dwa sposoby cywilizowanym, ponieważ to rodzi no, po prostu napięcia. Ale gdy kultura jest mocna, państwo silne, można dać odpór takiemu zalewowi multikulturalizmu, jakichś obcych wpływów. Jak pan by ocenił kondycję naszego państwa, naszego społeczeństwa i przede wszystkim naszej kultury pod tym kątem? W Polsce jeszcze nie jest tak źle, ponieważ żyjemy w dużym stopniu tym, co zwiemy kulturą katolicką czy chrześcijańską, a zarazem narodową polską, bez takiej radykalnej niechęci, jaka jest projektowana w wielu krajach zachodnich, że to, co europejskie, a więc narodowe i chrześcijańskie jest odrzucane. I to nie tylko w sensie ściśle religijnym, ale w całej tradycji, powiedzmy, i ustrojowej, i cywilizacyjnej, a zarazem etycznej, to wszystko jest podważone jako coś zniewalającego, coś, co nie powinno jak gdyby gościć na gruncie europejskim, a co najwyżej jest tradycją niewoli, a nie pewnej wolności i, i pewnego wzorca, który powinniśmy kontynuować. W tym względzie wysiłek olbrzymi elit, mediów, też sporej części, jeśli nie przeważającej części sfery politycznej jest nakierowany na to, ażeby się od tego odciąć i odciąć całe pokolenia Europejczyków współczesnych. I to do nas idzie. I ten wzorzec jest absolutnie samobójczy w tym znaczeniu, że nie sposób jest zdiagnozować zagrożeń. To znaczy prosta kwestia, jeśli bierzemy pod uwagę całe tradycje życia nas, Europejczyków, w pewnym kontekście własnej kultury i zagrożeń, które tutaj napływały, one były różnego typu. Na przykład zwarcie z islamem to jest zwarcie wielu wieków. Wielu wieków. To można powiedzieć nawet ponad, praktycznie od czasu, kiedy islam powstał, od VII wieku. To jest nieustanne jak, jakieś, jakieś skonfliktowanie poprzez te wojny religijne, które tutaj szły, czy to były najazdy arabskie, czy to najazdy tureckie, a więc tego można wnioskować coś. Natomiast wnioskuje się, to jest wina chrześcijaństwa, to jest wina Europejczyków, bo oni byli jakoś nietolerancyjni, czy nie potrafili zrozumieć wielkości cywilizacji islamskiej. To są pewne na tyle autodestrukcyjne rzeczy, że traci się poczucie takiego zmysłu, co może być pozytywnym czynnikiem, a co negatywnym. Mało tego, negując to, kim się jest w istocie kulturowo, a to są dwie wieki tradycji, przestaje się być atrakcyjnym dla przybyszów w sensie asymilacji. Bo cóż to jest za atrakcja, jeśli my podważamy to, kim jesteśmy i mówimy, że nasza propozycja dla was jest taka, że wy też pójdźcie w tym samym kierunku, czyli będziecie tymi, którzy negują siebie, można powiedzieć, od strony kulturowej. To jest bardzo niebezpieczne, bo my jesteśmy w pewnym zwarciu jako społeczeństwo, jako naród, czy jako Kościół, z tym, co napływa do zach z Zachodu, bo kiedyś z Zachodu przyszło do nas chrześcijaństwo, a dzisiaj idzie rewolucja czyli która podważa to, co to, to chrześcijaństwo przez tysiąc lat u nas wytworzyło. I podważając to, czyni nas w odniesieniu do tego świata tradycyjnych nawet zagrożeń, pewnych zagrożeń kulturowo-cywilizacyjnych, pewnych wojen nawet religijnych, bezbronnymi. Bezbronnymi przede wszystkim intelektualnie, a dalej bezbronnymi w sensie siły woli. Bo trzeba podjąć jakieś decyzje, tak? Jakie decyzje pody, podejmuje się w sytuacji, kiedy no są zamachy na, na kobiety, jak myśmy widzieli chociażby w kolonii. Milczy się przez kilka dni. Milczą politycy, milczą media, milczy policja, przygląda się biernie. Dlaczego? Bo reakcja to jest stwierdzenie, e, prawda, że to jednak ci, którzy mówili o zagrożeniach takich kulturowych, mieli rację. Tutaj Pan wskazał na to, że no, bezpieczeństwo nasze może być zagrożone nie tyle zewnętrznie, militarnie, tylko wręcz przez brak własnego rozumu, można by powiedzieć, instynktu samozachowawczego, że wobec zagrożenia my zachowujemy się, zamiast uciekać czy też bronić się, to przyglądamy się biernie i, że tak powiem, jeszcze ułatwiamy przeciwnikowi tutaj poczynania. Tak, bo jeśli mówimy o tych grupach terrorystycznych, czy tych, co bomby podkładają, czy tych, co atakują na, na bezbronnych ludzi w inny sposób, to one funkcjonują wedle swojego wzorca, powiedzmy, rozumienia polityki. Na Bliskim Wschodzie rozumienie polityki jest mniej więcej takie. Prawo do rządów ma ten, który zarządza strachem. 
Prawo do rządów ma ten, który, który jest bardziej okrutny, jest powiedzmy w tej przemocy bezwzględny i, i, i powiedzmy konsekwentny. Dlatego tam w wielu wypadkach przejmują sterowność jak w państwie islamskim grupy najbardziej fundamentalistyczne, bo one aż do własnej śmierci są gotowe e, iść w tym kierunku i ich się boją. Jak się ich boją, to mają prawo do władzy. I w ten sposób wydaje się chcą to przerzucić, ten swój sposób na gruncie tej cywilizacji rozumienia polityki. Czyli, Czyli panie te... profesorze, różowymi cukierkami ich nie przekupimy. Niczym Absolutnie tak naprawdę, nie. niczym co będzie miała ta kultura słaba, niczym nie zasymilujemy, nie ma co liczyć na litość. Nie, nie, bo oni, ich rozumienie, ich język jest językiem siły i przemocy. Oni tu przyjeżdżając, mówię o tych grupach fundamentalistycznych. Oczywiście, że nie wszyscy Arabowie są w ten sposób zdeterminowani, natomiast to są jak gdyby grupy najbardziej zdeterminowane, i najbardziej prące do polityki. W związku z czym, kiedy się pojawiają na tym gruncie, chcą wywołać strach, najpierw wydzielając te różne tam, prawda, jakieś dzielnice, jakieś strefy takie dla siebie wyłączone, ale później idąc dalej, bo uważają, że ten strach daje im sankcje rządzenia na przyszłość. Demokracja tak jest u nich rozumiana. Nie poprzez wybory, jak niektórzy by chcieli, ale właśnie dokładnie w ten sposób. Dlatego to się, proszę zauważyć, we Francji kilkumiesięczny stan wyjątkowy. Jest poczucie strachu? Jest. A tak w czasie Sylwestra, taki masowy na te kobiety. Pójdą następne na jakieś uroczystości tego typu. Już się słyszy o odwoływaniu uroczystości karnawałowych, takich publicznych, ze względu na ten pojawiający się strach. A jeśli jest strach, no to zaczyna być porządkowanie życia politycznego, w mikro nawet skali, ale jednak wedle innej metody cywilizacyjnej, gdzie ten personalizm klasyczny łaciński, europejski schodzi na plan dalszy, a porządek strachu jak gdyby organizuje całe życie społeczne. To jest y, te wszystkie, prawda, ścięcia mieczem ludzi, prawda, czy też kamieniowanie kobiet, które się nie podporządkowały pa prawu szariatu. Ta przemoc ma swoją sankcję i swoją tradycję. I teraz jeśli chcemy na to odpowiedzieć, to trzeba być afirmatywnym w stosunku do własnej kultury tej personalistycznej i jednoznacznie konsekwentnym w sprzeciwie wobec terrorystów, wobec tych, którzy starają się narzucić strach. A to milczenie, ta prawda, to milczenie mediów, to, to, ta bierność policji w wielu wypadkach no jest tylko zachęcająca ich i jest to objaw kapitulacji. Panie profesorze, chciałem zapytać o to, czy nasza kultura jest mocna czy słaba, aby dać odpór. Tutaj pan wykazał, że nawet nie tyle co można rozmawiać o tym, czy jest mocna, czy słaba, tylko że same jej fundamenty są sukcesywnie podkopywane i ona sama się nie ostoi, nawet gdyby była potężna, bo myślenie nasze idzie nie w tym kierunku. Myślę, że o tym porozmawiamy w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję państwu z panem Bogiem.